esto les va a encantar. A mí me encanta todo el espíritu navideño. Ya cuando llega a fines de noviembre, diciembre, uno se empieza a invadir con ese espíritu navideño, pero... A ver, hay una fiesta nacional de la Navidad, la tenemos aquí en la Argentina, en la provincia de Misiones, en la ciudad de Leandro N. Alem. Y para hablar en detalle, porque quiero conocer absolutamente todo sobre esto, lo llamamos a Marcelo Dacher, él es el presidente de la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de la Navidad y lo tengo del otro lado de la línea. Hola Marcelo, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente. Gaby, un placer saludarte a vos y a toda la gente que te sigue a través de las diferentes plataformas, así que agradecido por la gentileza de, de esta nota. Bueno, qué lindo, qué lindo una ciudad donde se festeje de esta manera la, la Navidad, pero vámonos un poco a la historia y cómo, cómo empezó que ustedes se... Ya Misiones es muy, muy navideña también con todo lo que hacen en, en Capiovito, eso, pero ¿cómo, ¿cómo surgió esta fiesta? Esta fiesta surgió en el año 1995 en nuestro municipio. Durante los primeros años tuvo un alcance más bien de tipo local uh -huh. o regional, hasta que en el año 2011 se la relanza con un nuevo ímpetu, con la idea de alcanzar un nuevo público. Y esto nos hizo repensar en ese momento una estrategia para llegar a mucho mayor cantidad de gente y se hicieron cambios que fueron sustanciales. Desde la programación, que antes estaba circunscrita a encuentros corales, religiosos y teatrales, uh -huh. a una programación que sea mucho más eh, omnicomprensiva, que alcance a mayor cantidad de uh -huh. público. Y esto nos permitió a nosotros tener, a partir del año 2013, el título de Fiesta Nacional. ¿Por qué? Porque tuvimos una... Eh, una gran cantidad de convocatoria de público, eh, una jerarquía de números artísticos en la cartelera, una idiosincrasia propia de nuestra fiesta que le hace único en su estilo en nuestro país porque tiene un parque temático de cuatro hectáreas y media que está en el centro de la wow. ciudad. En el que es muy bonito, la persona que llega a ese lugar se encuentra con distintas muestras temáticas religiosas que recrean el verdadero sentido de la uh -huh. Navidad, que es recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos todo un espacio para los más chiquitos, eh, para, lo, para los peques, digamos, donde pueden conocer la casa de Papá Noel, que tiene un chalet dentro de ese parque temático, tiene su fábrica de juguetes. Pero te cuento, no. Gaby, a vos y a, a tu audiencia, que no es cualquier Papá Noel. Es un Papá Noel que se vino a vivir de tierras muy frías a la provincia de Misiones, y que adoptó todas las costumbres litoraleñas. Entonces, ¡Ay, qué bueno! Nuestro Papá Noel, nuestro Papá Noel en una vestimenta que es distinta, si bien conserva su traje de gala, que es el que habitualmente conocemos eh, tradicionalmente, que es un traje muy pesado y de frío, aquí se adaptó a las costumbres litoraleñas porque usa bermudas, mangas cortas, qué buena sombrero onda. de paja, y toda no. una adaptación que tiene que ver con bailar el chamamé, que se baila aquí, comer chipa, tomar tereré, bueno, todas las costumbres litoraleñas. Me encanta, la verdad que es un Papá Noel que tendríamos que adoptar todos los argentinos. Eh, sobre todo porque nuestras condiciones climáticas claro. difíciles a, a donde eh, la, digamos la fábula crea esta cuestión de Papá Noel que viene de tierras muy frías, entonces los chicos se encuentran en su casita con el Papá Noel, le dejan su cartita como tradicionalmente lo hacen, pero adaptado como te decía a las costumbres litoraleñas y toda esta fábula que nosotros hemos creado adaptado a las costumbres litoraleñas o misioneras eh, se recrean en un gran desfile de carrozas con más de 600 personas que participan, 25 carros alegóricos, y ese desfile tiene dos partes bien diferenciadas. Esta primera parte, que tiene que ver con este proceso del Papá Noel adaptado a las costumbres litoraleñas, y la segunda parte, que es netamente bíblica, y este desfile que transcurre frente al predio a lo largo de seis cuadras, es una gran obra teatral a cielo abierto, con eh, una narración de una historia que va acompañada por esta cantidad de gente que es impresionante. No, es increíble. Yo estoy viendo imágenes. Es increíble la puesta, los vestuarios. No, no, no. Es impresionante. Qué hermoso. Qué hermoso. Bueno, eh, esto además, por supuesto, eh, debe estar muy bien acompañado con una muy buena gastronomía. Es así, dentro del parque temático hay más de 40, eh, 40 están gastronómicos donde la gente tiene la, la posibilidad 
de optar por diferentes tipos de menúes, con distintos tipos de precio, por supuesto que hay comida típica navideña, no solamente la que nos traen nuestras eh, costumbres inmigrantes, uh -huh. que por ahí tienen que ver con, por ahí todo lo que comemos de dulce en Navidad son muy calóricos. Muy calórico, claro, manera. sí, claro, a ver, diciembre, nuez, en Navidad, misiones, ¿no? wow. Claro. <risas> Entonces, bueno, hay también, eh, eh, digamos, gastronomía propia de la región que, que la gente puede degustar. Por supuesto que tenemos toda una expo navideña, un predio ferial para que la gente pueda adquirir productos de los artesanos, una expo comercial, una feria de las iglesias donde los distintos cultos religiosos, que hay más de 30 denominaciones en Alem, cuentan cómo celebran la Navidad. Y esto tiene que ver de alguna manera también con esta fuerte este fuerte basamento que hizo que obtengamos el título de fiesta nacional porque en realidad, eh, fíjate que Alem es una localidad que no es muy grande son 50.000 habitantes, se ubica para la gente que no es de la región al sur de la provincia de Misiones a 90 kilómetros de la ciudad de Posadas y para una ciudad que tiene 50.000 habitantes tener más de 30, 30, 35 denominaciones religiosas cristianas es un montón, wow, un montón. todas esas, estas denominaciones conviven en armonía y participan de la fiesta y son fuente basal de, de su creación claro, increíble y cada una también eh, aportando su, su impronta no entonces se hace todo muy ecléctico y con una linda mistura es absolutamente así, es un gran encuentro ecuménico del cual participan todas estas, todas estas denominaciones, pero lo importante es que nuestra fiesta, que me parece que es lo que la hace única en su estilo en nuestro país, es que además de conmemorar lo más importante que es el hecho religioso cristiano uh -huh. que eh, recuerda justamente el nacimiento de Jesús, eh, ofrece distintas alternativas culturales eh, deportivas eh, y religiosas también que completan la oferta de la fiesta entonces de repente además de tener grandes shows musicales a nivel nacional en uh -huh. el escenario mayor vos también tenés encuentros de escritores eh, a nivel internacional encuentros wow. de escultores eh, carreras navideñas desfile de mascota con temática navideña ay sí lo vi me encantó distintos eh, distintos tipos de actividades que complementan esta actividad central eh, forman parte de la fiesta, encuentro de ajedrez, encuentros de eh, comida eh, navideña. Bueno, hay un montón de actividades que se suman a, a este recorrido por el parque. Entonces, vos cuando ingresás, tenés visitas guiadas por los distintos pabellones temáticos religiosos como para que te vayan explicando. Tenemos una muestra de pesebres que es única en su estilo en Sudamérica. Vos sabés que tenemos más de 300 piezas que fueron adquiridas de los cinco continentes que conforman eh, un pabellón donde vos podés tener recreaciones del nacimiento de Cristo en los cinco continentes. No. Hay piezas que fueron adquiridas, como te decía yo, y otras fabricadas en un taller permanente que nosotros tenemos en el mismo predio uh -huh. donde funciona la fiesta, que trabaja durante todo el año fabricando los adornos que luego engalan en la ciudad, pero también los vestuarios, las carrozas para el gran desfile, y de ese taller participan gente de la comunidad, eh, adultos mayores, personas con discapacidad, Me gente imagino. que colabora, escuelas, iglesias. Es decir, que hay una gran sinergia social en torno a esta fiesta que la hace única en su estilo. Mm, no, estoy viendo los pesebres, son increíbles y, y es verdad, eh, muestra cada una de las culturas, eh, increíble. Eh, vos hablabas de, eh, de un escenario donde hay eh, música, no, digamos, debe haber música navideña, pero también música, digamos, eh, de, de otros estilos. Absolutamente. Cuando armamos la cartelera musical pensamos que cada una de las noches en las que transcurre esta fiesta, que para este año va a comenzar el día 6 de diciembre y se va a extender hasta el 29 inclusive, tenés que tener distintas opciones musicales uh -huh. que atraviesen distintos géneros. Por supuesto que la música cristiana no está ausente, los villancicos, uh -huh. la música gospel, la música coral, orquestal, bueno, eso todo está presente, pero también hay que sumar a la convocatoria artistas nacionales. Este año los números centrales van a ser eh, Jorge Rojas, La Mosca, uh -huh. invitado desde Uruguay, un artista que se llama Matías Valdés, pero también otros espectáculos que se suman en danza, en música, en coreografías, que recuerdan este hecho trascendente de la Navidad en, dis en distintas disciplinas artísticas. Así que hay una cartelera para todos los gustos musicales. 
Bueno, estaba viendo también que hay una... Eh, bueno, vos hablabas de un, eh, un encuentro de literatura, pero también hay lectura de cuentos. Es así, del Certamen Internacional de Cuentos Literarios, que va por su doceava edición, se seleccionan seis obras ganadoras, ese, en ese momento eh, se entrega eh, durante la fiesta el reconocimiento a los escritores y se leen, por supuesto, los cuentos, se arma un gran pino literario que está compuesto por libros que aportan autores misioneros de su autoría, están todos envueltos y se hace como una intervención en un gran pino y después el público que está transitando por el parque puede tomar gratuitamente cada uno de esos, un libro por persona y los llevan como parte de una actividad que difunde justamente a los escritores de nuestra región. ¡Qué bueno! Me encanta, cada detalle pensado, la verdad que estoy viendo imágenes, el Papá Noel me mata, bermudas, alpargata, camisa, cuadros y, y sombrero de paja, lo amo. Eh, pero imagino también que toda la ciudad, no solamente en el predio, sino toda la ciudad debe estar decorada navideño, porque cada vecino también se debe sumar a esta fiesta, ¿no? Es así, te decía que en el taller se fabrican todos los adornos, uh -huh. pero también, por supuesto, la, la sociedad civil colabora, participa para que Toda la ciudad está organizada, claro. sus plazas tienen todo un eje temático, hay plazas que recrean toda la alegoría bíblica, que para nosotros es muy importante porque es lo que recuerda el uh -huh. sentido verdadero que tiene uh -huh. esta celebración, pero también hay una ornamentación más lúdica, más infantil para los niños, que tiene que ver con bueno todas las cuestiones que, que rodean a, a los personajes, que si bien son secundarios, para los chicos son parte de la infancia, el Papá Noel, bueno, todas estas cuestiones, uh -huh. pero adaptadas a las costumbres litoraleñas. Por ejemplo, este año vamos a tener una novedad en una de las plazas, te lo cuento como anticipo uh -huh. porque no se lo contamos a nadie todavía. ¡Ay, qué lindo! Hay una plaza que tiene un formato de isla y en esa isla va a estar nuestro Papá Noel, digamos, eh, esculpido en una escultura muy grande con bermudas tomando sol en la playa, pero no, con todos no, los no. animales de la selva. Así que, bueno... Eh, es una parte interesante de, de que la gente que cuando viene a Misiones se encuentre con una Navidad diferente. Los renos están porque están como parte del Papá Noel este que, que viene de tierra claro. fría, pero también está la vuelta de tuerca litoraleña que nos hace Me encanta. de alguna manera contar cómo nosotros podemos adaptar esta celebración al lugar donde vivimos. Me encanta, me encanta, me encanta esa, esa opción y deberíamos, oh, como te decía temprano, deberíamos adoptarla en todo el país, ¿no? Porque, eh, o por lo menos en esta eh, en toda la parte del litoral o del, del centro para arriba, para adoptarla y justamente ponerla, a, a adaptarla a nuestra, a, a nuestra geografía y a nuestra cultura, ¿no? Es así porque vos fíjate que una particularidad siempre nos pasaba, vos calcular que cuando se hace la fiesta de la Navidad, la temperatura en mi zona ronda sí, me imagino. como 40 grados. Entonces imagínate que el Papá Noel atendiendo a los chicos con su traje polar no, era una cuestión bastante no, complicada sí. de resolver. Y si bien en el desfile él aparece con ese atavío o como vino a conocer esta tierra, porque la fábula que nosotros creamos uh -huh. dice que este Papá Noel que es un Papá Noel inmigrante, pasaba por estas tierras litoraleñas, se enamora de la región, del verde, de sus saltos de aguas, de las cataratas, y se queda a vivir acá para siempre. Entonces aquí se muda y se adapta a nuestras costumbres. Entonces me parece que esa vuelta de tuerca también engancha mucho a los chicos, que me parece que sienten al personaje en una claro. profundidad mucho más cercana a la realidad que viven cotidianamente. Sí, bueno, hay un flyer divino que tienen, que es la, la imagen del niño Jesús, digamos, con un yaguareté, ¿no?, durmiendo ahí. Es así, Hermoso. es así. Hay toda una estética, todo un trabajo uh -huh. pensado en, en, en vincular esto a las uh -huh. costumbres, como decimos, litoraleñas, y, y darle una identidad, una impronta, que nos identifique, que nos haga diferentes, pero manteniendo, como siempre me gusta decir a mí, ese norte que tiene que ver con el mensaje religioso del nacimiento de Jesús. Y vos sabés que a, a miles de visitantes pasan por la fiesta todos los años y una de las cosas que más les atrae, que más les gusta... Hay una imagen en un flyer que tienen ustedes que, bueno, está un bebé y con el, el yaguareté ahí, ¿no? Todo, todo muy también de la zona. 
es así hemos pensado que el nacimiento o, o imaginamos cómo hubiera ocurrido ese el nacimiento de Jesús en la selva misionera uh -huh. en vez de rodeado de un campo de ovejas, bueno, con los animales selváticos. Y esto eh, siempre lo pensamos, esta estética, para que el visitante pueda identificar esa proximidad de que el concepto de que Jesús nace en, nuestro, en nuestros corazones y en cada una de las geografías diferentes en las que habita el ser humano. ¿no? Uh -huh. Ese concepto que trasciende el lugar más allá de Belén hace más de dos mil años al lugar donde habitamos nosotros. Y ese concepto de cercanía se plasma en, en lo que es la estética de la fiesta, en el desfile, en las muestras temáticas y es algo que a la gente le gusta mucho. Me encanta. Marcelo, la verdad que felicitarte porque me encanta, me encanta absolutamente todo lo que estoy viendo. Bueno, empieza el 6 de diciembre se, y es todos los fines de semana hasta el 29 de diciembre inclusive. Es así, con muchísimas actividades. Como regla general, el parque abre a partir de las 16 horas. Uh -huh. Este hermoso enclave en la ciudad de Leandro Nalén para que los turistas puedan visitarlo. Tiene cuatro hectáreas y media, tiene un arroyito que circunda el predio, tiene construcciones, pabellones. Bueno, es muy lindo, pero además la visita por la ciudad, por los distintos atractivos que tiene nuestra localidad, van a ser seguramente del gusto de aquellos que vengan a visitarnos del 6 al 29, que es el epicentro durante los días de los fines de semana de diciembre, donde el parque va a estar abierto, pero la ciudad va a seguir ornamentada hasta la primera semana de enero, inclusive también para aquellos que por ahí vengan con más tardíamente a la provincia uh -huh. de Misión. Claro, bueno, si bien el fin de semana y a partir de las 4 de la tarde está el, el predio, invitar a, a visitar la ciudad e instalarse en la ciudad, ¿no? Absolutamente quedan muy pocos lugares, muy pocos lugares en cuanto a la disponibilidad uh -huh. de hotelería. La gente que quiere ingresar puede hacerlo a www.turismoalem.com.ar uh -huh. o también seguirnos, seguirnos en nuestras redes sociales que son en el Face Fiesta Nacional de la Navidad y en Instagram el mismo nombre, ahí le dan me gusta y pueden obtener toda la información en cuanto al programa, lugares de alojamiento, en caso que se agoten en la ciudad los alojamientos, tenemos eh, ciudades muy cercanas uh -huh. con capacidad hotelera también para atender a los visitantes. Exactamente, exactamente. Bueno, una excusa más para ir a, a Misiones, ¿eh? ir y vivir esta, esta Navidad en este lugar increíble y maravilloso. ¿Y cómo puede el visitante sumarse a esta fiesta? ¿Puede ir luqueado de Navidad? ¿Cómo, cómo podemos, el que, el que no es local pero quiere pertenecer también a la fiesta? La gente va vestida de la manera que... que que quiere participar, uh -huh. hay algunos que tienen sus gorritos navideños, pero hay gente que, que va vestida de manera casual y, y participa de todas las actividades, hay gente que se compra su gorrito allá en el predio, eh, pero es absolutamente libre, la participación me parece que se da no tanto por el vestuario, sino más bien se da en el grado de involucramiento uh -huh. que tiene el turista en las actividades propuestas, ¿no? Este grado de participación lo medimos muy bien en el desfile de carrozas que es multitudinario, en las temáticas, cuando la gente se interesa para que el guía les explique en qué consiste en cada una de esas muestras temáticas religiosas, en el grado de participación de los chicos, no solo en los talleres navideños que se hacen para que aprendan a hacer artesanías navideñas de manera gratuita, sino también en la convocatoria de visita a su casita o a la fábrica de juguetes del Papá Noel. Bueno, toda esa forma de participación está muy activa y marca una impronta del turista, del visitante o de quienes participan de la fiesta en cada una de las actividades. Me encanta, me encanta absolutamente todo. Eh, 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 para participar de los talleres hay que hacer reserva, es por orden de llegada, ¿cómo es? Es por orden de llegada, son, funcionan todos los días a partir de las 17 horas. Es, no hay que llevar nada y aquellos que deseen colaborar con algo pueden llevar una botella descartable de envase plástico, uh -huh. es ligerita, con eso es suficiente porque a veces es tanta la cantidad de chicos que participan que, bueno, se hace complicado claro. atender a tantos al mismo tiempo. Entonces claro. se van desdoblando los turnos y los horarios. Claro. Así que, bueno, espero haber tenido un panorama completo para vos y tu audiencia y agradecer infinitamente por esta gentileza de esta nota y la posibilidad de llegar a tanta gente, a tantas radios, a tanto público que te sigue hace tanto tiempo. No, por favor, gracias a vos. 
wow, qué hermoso, hermoso realmente de vivir esta fiesta de, de Navidad allí en Leandro N. Alem. ¿eh? Estábamos hablando con Marcelo Docher, él es el presidente de la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de la Navidad allí en Leandro N. Alem, en la provincia de Misiones, aquí en la República Argentina.